నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ గ్యాస్ ధరల పెంపుతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోడెక్కిన బీఆర్ఎస్ వంట వార్పులతో నిరసనలు ఆందోళనలో పాల్గొన్న మంత్రులు వృద్ధాప్యం వచ్చిన కేసీఆర్ ను సాగనం పాలన్న రేవంత్ రెడ్డి సిద్దిపేట జిల్లా గండిపల్లి ప్రాజెక్టు నిర్మాణం తీరుపై నిరసన పెరిగిన గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలపై బీఆర్ఎస్ నాయకులు రాస్తారోకో చేగుంట మండలంలో నిరసనలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి నిజాంపేట మండలంలో డ్రోన్తో రసాయనాల పిచికారీ రైతులకు సహాయం చేస్తున్న కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రపంచ సవాళ్లపై జీ ట్వంటీ దేశాలు ఏకాభిప్రాయం సాధించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు ఢిల్లీలో జరుగుతున్న జీ ట్వంటీ విదేశాంగ మంత్రుల సదస్సును ఉద్దేశించి వర్చువల్ గా మాట్లాడిన ప్రధాని రాజకీయ పరమైన ఉద్రిక్తతల విషయంలో విభేదాలు భిన్నభిప్రాయాలు పరస్పర సహకారంపై ప్రభావం చూపడానికి వీల్లేదని పేర్కొన్నారు ఉక్రెయిన్ పై రష్యా యుద్దం విషయంలో పశ్చిమ దేశాలు మిగతా దేశాల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి ఈ సందర్భంగా మహాత్మా గాంధీ బుద్దుడిని గుర్తు చేసి మోదీ సభ్య దేశాలను విడతీసే అంశాలను పక్కన పెట్టి ఐక్యంగా ఉంచే అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు of moving back on the sustainable development goals many developing countries are struggling with unsustainable debt while trying to ensure food and energy security for their people they are also the ones most affected by global warming caused by richer countries this is why india g20 presidency has tried to give a voice to the global south no group can claim global leadership without listening to those most affected by its decisions excellencies you are meeting at a time of deep global divisions as foreign minister it is but natural that your discussions are affected by the geopolitical tensions of the day we all have our positions and our perspectives on how this tension should మోదీ అంటే పేద ప్రజలపై దాడి అని అన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు పెరిగిన సిలిండర్ ధరలపై మేటల్లో నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమంలో మంత్రి మల్లారెడ్డితో కలిసి మంత్రి హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు పేదలకు రాయితీలు ఎత్తేసి భారం మోపిన బీజేపీ కార్పొరేట్లకు మాత్రం పన్నెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు రుణమాఫీ చేశారని ఆరోపించారు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఇవాళ సిలిండర్ ధరలు పెంచుతూ పెంచుతూ పేద ప్రజల నడ్డి విధిస్తా ఉంది రోజు ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుతం ఉన్ననాడు సిలిండర్ ధర నాలుగు వందల రూపాయలు ఉంటే ఇదే బీజేపీ వాళ్ళు ధర్నాలు చేసింది ఇప్పుడు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్న స్మృతి ఇరానీ గారు నాలుగు వందల రూపాయల సిలిండర్ ధర ఉంటే రోడ్ల మీద మరి పొయ్యిల కట్టెలు పెట్టి వంటలు వండి ఆనాడు అప్పటి యూపీఏ ప్రభుత్వమే దాడి చేసింది కానీ అలా బీజేపీ హయాంలో మూడు వందలు పెరిగి నాలుగు వందలు ఉన్న సిలిండర్ ధరను పన్నెండు వందలు చేసినటువంటి ఘనత ఇలా బీజేపీకే దక్కింది ఇలా బీజేపీ నాయకులు రేషన్ షాపుల్లో బియ్యం దగ్గర మా ఫోటో పెట్టండి అంటున్నారు సిలిండర్ల మీద మీ మోడీ గారి ఫోటో పెట్టుకోండి గొప్పగా ఉంటుంది పన్నెండు వందలు చేసింది కదా మన సిలిండర్ల మీద మీ ఫోటోలు ఎందుకు పెట్టుకుంటలేరు ఇలా ఆనాడు యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉన్ననాడు 
రెండు లక్షల పద్నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు సబ్సిడీ కింద ఇచ్చింది కనుక ఆ రోజు నాలుగు వందల రూపాయలకు సబ్సిడీ సిలిండర్ వచ్చింది రెండు లక్షల పద్నాలుగు వేల కోట్లు అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇచ్చింది కనుక నాలుగు వందలకే ఆ రోజు సిలిండర్ వచ్చింది కానీ అలా బీజేపీ హయాంలో సబ్సిడీ నలభై వేల కోట్లకు తగ్గించిండ్రు పేద ప్రజలు వాడే సిలిండర్ ధరలు పెంచిండ్రు గత నాలుగేళ్లలో మాత్రం మరీ దుర్మార్గం నాలుగేళ్ల కింద సబ్సిడీ ఇరవై రెండు వేల కోట్లు ఉంటే ఇప్పుడు దాన్ని రెండు వందల కోట్లకు తగ్గించింది అంటే అసలు సబ్సిడీ లేదుగా సబ్సిడీ అనేది లేకుండా పూర్తిగా ఎత్తివేసి పేద మధ్య తరగతి ప్రజల మీద ఇలా భారం చేస్తా ఉంది బీజేపీ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన వద్దుగా కొంచెం ఎంతో విశ్వాసం చేసినాం మోడీ మీద ఎంతో భరోసా చేసినాం మన నమ్మకం ఎంతో నమ్మకం పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మోసం చేసింది అన్ని స్కాములు చేసింది కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం వస్తే మోడీ ప్రభుత్వం వస్తే పేదలకు న్యాయం జరుగుతుంది మనకు మంచిగా కంపెనీలు వస్తాయి మన యువతకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి మన ఆడబిడ్డలకు అందరు కూడా పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పిన వాళ్ళు బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ అన్నారు విశ్వాసం కలిగించిర్రు మోసం చేసిండ్రు దగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎందుకంటే మనం నమ్మినాం మనము నమ్మినందుకు ఇంత పెద్ద మోసం చేస్తామని కూడా మనం ఎప్పుడు ఊహించలేదు ఎందుకంటే చూస్తున్నాం తొమ్మిది సంవత్సరాల సంధి కూడా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి సంధి కూడా దేశంలో మొత్తం రైతులను కానీ పబ్లిక్ సెక్టార్స్ కానీ ఏ సమస్యను వాళ్ళు వదిలిపెడతలేరు వాళ్ళు ఇద్దరి కోసమే అందో అమారద్దు అన్నట్టుగా మోడీ అమిత్ షా మళ్ళీ వాళ్ళకు అదాని అంబాని వాళ్ళు తప్ప ఇంకో లేరు వాళ్ళకు వాళ్ళకు వాళ్ళు ఇద్దరే కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళనే ప్రపంచంలో కుబేరులను చేసేందుకు వాళ్ళు శపథం చేస్తున్నారు కాబట్టి పేద ప్రజల కోసం వాళ్ళు ప్రభుత్వం పనిచేస్తలేదు ఎందుకంటే మాటలేమో పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తున్నారు ఓ కరింగే ఏ కరింగే ఏ ఏ వాళ్ళు రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు సంవత్సరానికి రెండు ఇరవై వేలు కాదు ఒక రెండు వేలు కూడా ఉద్యోగాలు ఇంత దరిద్రం యువతకు మోసం చేస్తుంది రైతులకు మోసం చేస్తుంది ఆడబిడ్డలకు మోసం చేస్తుంది స్టూడెంట్లకు మోసం చేస్తున్నారు ఒక విద్యాలయం ఇవ్వలేదు ఒక కాలేజ్ జరవలేదు వాళ్ళు ఏమి ఇస్తలేరు వాళ్ళు ధరలు పెంచుకుంటా అడ్డగోలుగా అంబానికి అదానికి మొత్తం పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి హాస్య హాస్ జోడో పాదయాత్ర కొనసాగుతోంది ఇవాళ్టికి పద్దెనిమిదవ రోజుకు చేరుకుంది యాత్ర హన్మకొండ జిల్లా బియోంది ఉనిపల్లి మండలం కొత్తకొండ వీరభద్రస్వామి ఆలయంలో మాజీ ఎంపీ పున్నం ప్రభాకర్ తో కలిసి పూజలు నిర్వహించారు రేవంత్ రెడ్డి మరోవైపు ములుగు జిల్లా రామప్ప ఆలయంలో రాష్ట కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ మాణికరావు ఠాకరేతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే సీతక్క తదితరులు పాల్గొన్నారు కేసీఆర్ కు బై బై చెప్పి కాంగ్రెస్ కు స్వాగతం చెప్పండన్నారు టీపీసీసీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేట మండలం గండిపల్లి ప్రాజెక్టు వద్ద టీపీసీసీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు స్వరాష్టంలోనూ గౌరవెల్లి గండిపల్లి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం జరిగిందని మల్లన్న సాగర్ కి ఒక న్యాయం గండిపల్లికి ఒక న్యాయమా అని ప్రశ్నించారు ఆయన సొంత ప్రాంతంలో ప్రాజెక్టులు కట్లి ఈ ప్రాంత ప్రాజెక్టులను నిర్లక్ష్యం చేశారని కేసీఆర్ పై నిప్పులు చెరిగారు చంద్రశేఖర్ ఆరోపణ చేసిండో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా అదే రకమైన వివక్ష అదే రకమైన మోసము చంద్రశేఖర్ పాల్పడ్డాడు నీ ప్రాంత ప్రాజెక్టులను కట్టుకొని పూర్తి చేసి ఈ ప్రాంత ప్రాజెక్టులను నిండబెట్టిన దీని కారణమేందని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదలుపెట్టినందుక వీళ్ళ మీద కక్ష చూపిస్తున్నావు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు తక్షణమే ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజీని అమలు చేసి ఈ ప్రాజెక్టు దాదాపుగా డెబ్బై శాతం పనులు పూర్తయని ఈ బండు నిర్మించి ఇక్కడ జరగాల్సిన పనులను పూర్తి చేసి దాదాపుగా ముప్పై వేల ఎకరాలకి ప్రాంతంలో సాగునీరు తాగునీరు అందించాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది ఈ పనులను తక్షణమే పూర్తి చేయాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది అయినా నాకు నమ్మకం లేదు విశ్వాసం లేదు నిన్నటికి నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు బాన్సువాడ పర్యటన సందర్భంగా తనకు డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది పదవీ విరమణ రాజకీయ విరమణ చేపడుతున్నా అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించిండ్రు ఇక వారే రాజకీయ పదవీ విరమణ 
రాజకీయాల నుంచి సన్యాసం పుచ్చుకుంటున్నా అని చెప్పిన తర్వాత ఇక ఈ ప్రాజెక్టులను టీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తి చేస్తుందన్న నమ్మకం ఈ ప్రాంత రైతులకు కానీ భూ నిర్వాసితులకు కానీ లేదు మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండల కేంద్రంలోని రహదారిపై గాంధీ చౌరస్తా వద్ద గ్యాస్ సిలిండర్లతో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ బీఆర్ఎస్ నాయకులు ధర్నా నిర్వహించారు విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక ఎస్ఐ ప్రకాష్ గౌడ్ తన సిబ్బందితో సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని ఆందోళనకారులను శాంతింపచేసి ఆందోళన విరమింపచేశారు మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండల కేంద్రంలో రహదారిపై గాంధీ చౌరస్తా వద్ద గ్యాస్ సిలిండర్లతో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ బీఆర్ఎస్ నాయకులు ధర్నా నిర్వహించారు విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక ఎస్ఐ ప్రకాష్ కౌర్ తన సిబ్బందితో సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని ఆందోళనకారులను శాంతింపచేసి ఆందోళన విరమింపచేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట ప్రభుత్వ నిధులను కట్ చేస్తూ రాష్ట ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుందని సూచించారు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిత్యావసర వస్తువులపై ధరలు పెంచుతూ పేద ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుందన్నారు గ్యాస్ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచి దేశ రాష్ట్ర ప్రజలను నిరుపేదల ధరని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గద్దదించే వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేస్తుందని ఆమె తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ మాస్లా శ్రీనివాస్ బీఆర్ఎస్ నాయకులు రాజ్రెడ్డి సత్యనారాయణ వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు బీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు వంట వేసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితులు కల్పిస్తున్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదుకుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా నిధులు కట్ చేసి ఇబ్బంది పెడతా ఉంది జీఎస్టీ నిధులను వాపసు ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదు కాబట్టి ఈ రోజు బీఆర్ఎస్ పక్షాన ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడి బీఆర్ఎస్ పార్టీ యావత్ తెలంగాణలో ఆడబిడ్డల పక్షాన్ని నిలబడి సిలిండర్ రేట్లు తగ్గించాలే తగ్గించకపోతే తప్పకుండా నీకు రాబోయే ఎలక్షన్ల నీకు సున్నా పెడతాం జీరో పెడతాం నిన్ను గద్దె ఒంటి వండుకునే సిలిండర్ పై మరి గత కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఉన్న సిలిండర్ ను ఇవాళ పదహారు వందల పద్దెనిమిది వందల యాభై రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది ఈ బీజేపీ పార్టీకి ఓటేసినట్టయితే మీకు ఇంకా ఈ సిలిండర్ ధరనే కాదమ్మా దయచేసి మీరు ఆలోచించాలి ప్రజలందరూ గమనించాలి మరి ఈ రోజు బంగారం ధర ఏమైంది పెట్రోల్ ధర ఏమైంది డీజిల్ ధరలు ఏమైనాయి మరి ఈ రోజు ఒక పేరెంట్ ఆడపడుచు నాలుగు తులాలు బంగారం కొనుక్కొని పిల్లకు పెళ్లికి బంగారం కొనుక్కోవాలంటే మరి డెబ్బై వేలు అరవై వేల రూపాయల రేటు పెంచడం ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసింది ఇలాగనే ధరలు పెంచుకోవడం అయితే మీకు వచ్చే ఎలక్షన్లలో ఖచ్చితంగా ప్రజలు బుద్ధి చెప్పి మిమ్మల్ని గద్దెదిస్తారని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నారు బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఈ పెంచిన గ్యాస్ ధరలు ఇప్పటికీ నెల నెల వేస్తూ ఉన్నాను ఈ సామాన్యుని రెడ్డి పెంచాలనేది బీజేపీ ప్రభుత్వం ఒక ఆలోచన పథకాలు అన్ని రాష్ట్రాలలో అన్ని ప్రజలు కూడా అందరికి చేయాలని చెప్పేసి ఆలోచనతోటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏంటి కూడా ఢిల్లీలో గద్దెనెక్కే ప్రభుత్వం కూడా నెక్స్ట్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ఏ ప్రధానమంత్రి అవుతాడు జై మెదక్ జిల్లా చేగుంట బీఆర్ఎస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు తాడం వెంగళరావు పార్టీ సభ్యత్వానికి మండల అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేశారు మండల పార్టీ అధ్యక్షుడికి ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండానే కొంతమంది బీఆర్ఎస్ నాయకులు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడంతో తాను రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఎంపీ ఆదేశాల మేరకు నిరసన కార్యక్రమానికి కార్యకర్తలకు సమాచారం ఇచ్చి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలనే ఉద్దేశంతో తాను నిరసన కార్యక్రమానికి అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ కొంతమంది నాయకులు తనను అవమానపరిచే విధంగా ప్రోటోకాల్ ను పాటించకుండా కార్యక్రమం చేపట్టడంతో మనస్తాపం చెంది పార్టీ అధ్యక్ష పదవికి సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు తాడం వెంగళరావు వెల్లడించారు మా పార్టీలో ఉన్నటువంటి సర్పంచ్లకు ఎంపీటీసీలకు ఎంపీటీసీ ఎంపీపీ మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సొసైటీ చైర్మన్లకు గ్రామ అధ్యక్షులకు ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు కూడా రాత్రి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఎప్పట్లాగానే ఇక్కడ గాంధీ చరస్త వద్ద మేము రావడం జరిగింది ఈరోజు నన్ను అవమానపరిచే విధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసింది కాబట్టి నేను కొంచెం మనస్తాపం చెంది పార్టీకి పార్టీ అధ్యక్ష స్థానానికి 
రాజీనామా చేస్తున్నారు ఇన్ని రోజులు నాతో పాటు పనిచేసిన కార్యకర్తలకు నాకు సపోర్ట్ చేసిన కార్యకర్తలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో గత నెల ఇరవై మూడున జరిగిన చోరీ కేసులో పోలీసులు నిందితులను అరెస్టు చేశారు జగిత్యాల ఎస్పీ భాస్కర్ నిందితుల వివరాలను వెల్లడించారు కాగా చోరీకి పాల్పడిన వాళ్లు ఏ దారిలో వెళ్లాలనే కీలక సమాచారాన్ని రాబినాని పోలీసు జాగిలం అందించింది దొంగలు తాగి పడిసిన బీర్ బాటిల్స్ ని పసిగట్టి విచారణ వేగవంతం చేయడానికి సహకరించింది ఆ బాటిల్స్ పై ఉన్న వేలి ముద్రల ఆధారంగా నిందితుల ఆధార్ ను గుర్తించగలిగారు ఈ నేపథ్యంలో ఎస్పీ భాస్కర్ థ్యాంక్ యూ రాబిన్ అంటూ అభ్యయంగా కరచాలను రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్ నగర్ బైపాస్ రోడ్డుపై ఓ కారు మంటల్లో తగలబడిపోయింది ప్రయాణిస్తున్న కారులోంచి ఉన్నట్టుండి పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి వెంటనే ఇది గమనించిన కారులో ఉన్నవాళ్లు కిందికి దిగిపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది కారులో ఉన్నవాళ్లు కిందకు దిగగానే కారు పూర్తిగా మంటల్లో దగ్ధమైంది అటువైపు వెళ్తున్న వారు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలను తమ సెల్ఫోన్లో చిత్రీకరించారు విషయం తెలియగానే స్థానిక పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారిస్తున్నారు మహబూబ్ నగర్ నుంచి కారు హైదరాబాద్ వైపునకు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది పెరిగిన గ్యాస్ ధరలకు నిరసనగా బీఆర్ఎస్ ఆందోళనలు చేపట్టింది ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ పిలుపు మేరకు ట్యాంక్ బండ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందు అధికార పార్టీ నాయకులు మహాధరణ చేపట్టారు ఖైరతాబాద్ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ ఆధ్వర్యంలో కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో ధర్నాలో పాల్గొన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలతో హోరెచ్చించారు బీఆర్ఎస్ మహిళా నాయకురాలు గ్యాస్ సిలిండర్లు కట్టెల మోపుతో వినూత్నంగా నిరసన తెలియజేశారు పెంచిన గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను పెంటనే తగ్గించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి బహ్రాపేటలోని ఓ ఇంటి ముందు నిరసన తెలిపింది బద్రువు నిస్సా అనే వృద్దురాలు పరిగికి చెందిన రుక్ముద్దీన్ కు బద్రువు నిస్సా బిపాషా బేగం ఇద్దరు భార్య భర్తలు భార్యలున్నారు వీరిద్దరికీ సంతానం లేదు రెండవ భార్య బిపాషా బేగం భర్త ఆస్తి అనుభవిస్తుందని బద్రువు నిస్సా ఆరోపించింది తాను చనిపోయిందని ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిపింది మత పెద్దలు పోలీసులు ఎంత చెప్పినా వినటం లేదన్నారు న్యాయపరంగా ఆమెకు రావాల్సిన ఆస్తిని ఇవ్వాలని కోరారు ఈమెనేమో పెద్ద భార్య భద్రు నిసా బేగం సెకండ్ భార్య బిపాషా బేగం అయితే ఆమె ఈమెకు పిల్లలు లేరు ఆమెకు పిల్లలు లేరు ఈమె వాళ్ళ అన్న అల్లు తానా ఉంటుండే పాషాబాయ్ దగ్గర అహ్మదాబాద్లో ఇక ఆమె ఈమె ఏమన్నదంటే ఆ విడ నాకు పరిగిల ఇంత ఆస్తి పెట్టి నన్ను మంది తానా పెట్టిర్రా మీరు మీకు మీరు ఏమైనా సహకరించి నాకంటే పెద్దమ్మ పోయి మాట్లాడదామంట అని ఇటుకు వచ్చినాం ఇటుకు వస్తే ఈమె తొలత అయితే మసీద్లో తోలుకుపోయింది ఆ తర్వాత సదర్ సాబ్తో మాట్లాడితే ఆడ ఒప్పుకోలేదు ఇయ్యని అంటది మళ్ళా ఎస్ఐ తనకి పోయింది ఎస్ఐ సాబు తనకి పోతే ఎస్ఐ సాబు అన్నాడు ఇయ్యాలన్నమ్మా మీరు ఇద్దరు భార్యలు మీకు సమంగా హక్కు ఉంటుంది ఇవ్వాలంట అని చెప్పాడు నేను ఇవ్వను సార్ ఐదు వేలు ఇస్తా నెలకు మళ్ళీ అంటే ఇరవై వేలు సాగు సార్ దాని ఖర్చుకు అది పెడతా పోస్ట్ ఆఫీస్లో పెడతా మీరు దీంట్లోనే అర్జెస్ట్ కావాలి అంటే ఎస్ఐ సాబు ఆమెను కాదమ్మా నీ పద్ధతిగా మాట్లాడతలేవు ఇది నా పద్ధతి కాదంట అని చెప్పి ఆయన పంపించేసింది కాదు దయచేసి మాకు పరిగి పెద్దలతో ఇదే అదే న్యాయం న్యాయం కావాలంటే పరిగి పెద్దలతో నేను మనవి చేస్తున్నా నిజాంపేట మండల పరిధిలోని నస్కల్ గ్రామంలో రైతు ఉత్పత్తిదారుల పరస్పర సహాయ సహకార సంఘం చైర్మన్ లక్ష్మగౌడ్ ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా డ్రోన్ యాంత్రీకరణ పరికరాన్ని కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ద్వారా గ్రామంలో రైతుల పొలాలలో డ్రోన్ సహాయంతో పిచికారీ చేయడం జరిగింది ఈ సందర్బంగా వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ రైతులకు ఒక ఎకరం పొలానికి మనుషుల ద్వారా స్ప్రే చేయడానికి దాదాపుగా ఐదు గంటల సమయం పడుతుందని అందుకు ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని రైతుకు అవుతుందని తెలిపారు అయితే డ్రోన్ పరికరంతో ఒక ఎకరం పొలాన్ని ఐదు నుంచి పది నిమిషాలలో పిచికారీ చేసుకోవచ్చన్నారు రైతులు ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న సమస్య కూలీల కొరత ఎక్కువ ఖర్చులను నివారించవచ్చన్నారు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ద్వారా రైతులకు డ్రోన్ యాంత్రీకరణ విధానాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చునని రైతులకు సూచించారు రైతులకు ఎప్పుడైనా పది నుంచి ఇరవై ఎకరాలు ఉంటే తమకు సమాచారం ఇస్తే వచ్చి డ్రోన్ సహకారంతో పిచికారీ చేస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో శ్రేయస్ పైలట్ ఉదయ్ కుమార్ వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ ప్రతాప్ ఎఫ్పిఓసీఓ సురేష్ దుబాసి సంజు దుర్గయ్య రామస్వామి చంద్రం మెట్టు వెంకట్ భూమలింగం దేవరాజు భీమయ్య పోషట్టి గ్రామ రైతులు తదితరులు పాల్గొన్నారు అంటే ఆ బ్యాటరీతో రెండు ఎకరాలు స్ప్రే చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ బ్యాటరీ అయిపోతే మళ్ళీ దాన్ని ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే ముప్పై నిమిషాల ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే మళ్ళీ ఇంకో రెండు ఎకరాలు స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అనమాట రోజుకు ఒక ఐదు సెట్లు ఉన్నాయంటే పొలంకి వెళ్ళగానే గంటలో పది ఎకరాలు స్ప్రే చేసుకోవచ్చు ఒకటే దగ్గర ఉంటే దాని తర్వాత ఇవి వచ్చేసి ప్రొపెల్లర్స్ ఇవి మోటార్లు ఈ కింద వచ్చేసి బ్యాటరీలు పెడతాము ఇది కెమెరా అనమాట ఈ కెమెరాతో మనం డ్రోన్ ముందు ఏముందో మొత్తం చ
మనం లైవ్ లో చూసుకుంటా ఉండొచ్చు డ్రోన్ ఎక్కడ ఉంది ఇంకెంత కొట్టాలి ఒకవేళ ఎక్కడన్నా మంద అయిపోయి ఆగిపోతే మంద అయిపోయిన పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకుంటుంది గుర్తు పెట్టుకుని రిటర్న్ వచ్చేసి పెట్టేసి మళ్ళీ నింపి పంపిస్తే మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మొదలు పెడుతుంది అనమాట ఏదన్నా కవర్ కాకపోతే చివర్ లో మనం మళ్ళీ మాన్యువల్ గా కవర్ చేసుకోవచ్చు డ్రోన్ తోనే మాన్యువల్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ కవర్ చేయొచ్చు ఆధ్వర్యంలో కస్కర్ గ్రామంలో రైతు ఉత్పత్తిదార సంఘం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ రైతు ఉత్పత్తిదార సంఘంలో పనిచేస్తున్న సిఇఓ మరియు చైర్మన్ శ్రీ లక్ష్మీగౌడ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ నస్కల్ గ్రామంలో డ్రోన్తో స్ప్రేయింగ్ గురించి డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా రైతులకు మీరు చెప్పదలుచుకున్నది ఏమంటే ఒక ఎకరా పొలం కొట్ట స్ప్రే చేయడానికి మీకు ఒకటి నుంచి ఐదు గంటలు సమయం పడుతుంది అలాగే ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి రూపాయల వరకు ఖర్చు వస్తుంది అదే డ్రోన్ టెక్నాలజీ వాడి మీరు స్ప్రే చేసుకుంటే మీరు వాడవలసిన మందులో కెమికల్లో పదో వంతు కెమికల్ వాడి మీరు వాడుతున్న నీటి మోతాదులో పదో శాతం మం నీటి వాడి అదేవిధంగా ఒక ఎకరాన్ని ఐదు నుంచి పది నిమిషాల్లో కవర్ చేసే విధంగా ఈ డ్రోన్తో స్ప్రే చేసుకోవచ్చు దేశం కోసం దేశ భవిత కోసం బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ సీఎం కేసీఆర్ కుమార్తె కల్వకుట్ల కవిత నిరాహార దీక్ష చేయబోతున్నారు రెండు పేల ఇరవై మూడు మార్చి పదవ తేదీలో ఢిల్లీలో ఈ దీక్షకు రెడీ అవుతున్నారు దేశ రాజధాని జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఒకరోజు దీక్షకు దిగుతున్నారు భారత్ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో చట్టసభల్లో మహిళలకు ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలన్న డిమాండ్ పై ఈ దీక్ష చేపట్టనున్నారు రాబోయే పార్లమెంటు సమాపేశంలో మహిళా బిల్లుకు సభలోకి తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎమ్మెల్సీ కవిత దీక్షకు దిగుతున్నారు and accommodate 33% of women so that there are no insecurities of the existing leaders or the parties losing their seats and they will pay pave a way for the soft passing of women reservation bill that is the intention of our leader so we we are fully in support of that we demand bharti janata party to bring about a bill because if you there were already have been four committees which were formed to look into this matter all the committees gave reports nothing was ever done from 1996 again in 1999 they tried 2004 they introduced the bill that failed 2009 the bill was not passed 2010 only in rajya sabha it was passed but then unfortunately it got lapsed so given the history once it broke it has taken us 27 years to again not yet happening and today if we look at the numbers in the first lok sabha in 1952 we had 24 women mps today we have 78 women mps yani in 75 years of independence our growth has not been exponential it is dismal so if it has to grow on par with other nations like bangladesh like pakistan like afghanistan we demand the women reservation bill to be got uh, into the into the session of this parliament and as a mark of protest bharat jagruti will do a sit down peaceful protest at jantar mantar in delhi on march 10th as a mark of the protest we are inviting women organization various political parties across 29 states we will have representatives from all 29 states coming and attending the event and supporting us in a larger who, who all will participate from uh, opposition camp ma'am the congress will participate in this uh, protest at jantar mantar and other parties whom all uh, you are inviting on who all have confirmed participation in because the parliament session is very close by we are hoping most of the par- parties can make it and uh, uh, excepting from the poll bound state we are hoping that there will be a larger participation once the guest list is finalized we will certainly let you who are invited who are invited we are inviting everybody and anybody who is friends of women various women organizations and political leaders as well from across the party BJP, BJP, BJP women MP also uh, you will approach them, you will invite them? I don't think so. We are demanding the BJP uh, MPs, men or women doesn't matter. We are be- demanding the BJP government that you please wake up at least now. It has been nine years. You have promised and the bill has not become a reality. So please wake up and uh, get the bill into the parliament is what we are demanding. I don't believe I should invite anybody from BJP. How are the party are you here? I hope so. We will invite everybody. We will invite everybody who is whoever is in opposition. I have spoken to many MPs. News Mincha Mundu headlines Marosari. Gas Darala Pemputo Rastra Vaptanga Road Ekkina BRS. Vanta Varpurato Nirasanalu Aandolanu Lo Palkunna Mantru Lo. వృద్ధాప్యం వచ్చిన కేసీఆర్ ను సాగనం పాలన్న రేవంత్ రెడ్డి 
సిద్దిపేట జిల్లా గండిపల్లి ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం తీరుపై నిరసన పెరిగిన గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలపై బీఆర్ఎస్ నాయకులు రాస్తారోకో చేగుంట మండలంలో నిరసనలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి నిజాంపేట మండలంలో డ్రోన్తో రసాయనాల పిచికారీ రైతులకు సహాయం చేస్తున్న కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఇవి ఇప్పటి వరకు నా అప్డేట్స్ నమస్కారం